ஏமன் டிவி நேர்களே வணக்கம் சென்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்த்தோம் டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் தூரத்திலிருந்து எப்படி சிகிச்சை கொடுக்கணும் தூரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி சிகிச்சை கொடுக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது தூரத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி சிகிச்சை கொடுக்கணும்னா அவங்கள வந்து நம்ம நம்ம முன்னாடி அவங்க ஃபோட்டோ வச்சோ அவங்க பேரை சொல்லிட்டே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஹீலிங் கொடுத்துனே இருக்கலாம் ஃபோட்டோ வச்சுட்டு நார்மல் சிகிச்சை எப்படி கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி கொடுக்கலாம் என்ன ஒரு ஒரு இதுதான் இந்த பொது சுத்தம் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் அவங்களை வந்து அப்படியே சுருக்கிடலாம் அதாவது ஒன்றரை அடி பை ஒரு அடி இல்லாட்டி முக்கால் அடி பை ஒரு அடி அந்த மாதிரி சின்னதாக பண்ணி சுருக்கிட்டு புது சுத்தம் பண்ணிடலாம் இந்த பொது சுத்தம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் ஆனால் மீதியெல்லாம் வந்து சக்கரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவோம் அதே முப்பது தான் பண்ணணும் அதே தான் பண்ணணும் சுருக்கினா கூட அவங்க சக்கரெல்லாம் அதே சைஸ் தான் இருக்கும் எல்லாமே அதே சைஸ் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து சுருக்கிட்டு சார் அதனால் வெள்ளம் அவ்வளோ எடுத்து போட்டுடலாமா நான் அப்படி கிடையாது புரியுங்களா ஸோ டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் பண்ணலாம் இப்போ அதே நமக்கு நிறைய பேர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க எனக்கு எப்படி சார் சிகிச்சை பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எனக்கு நானே எப்படி சிகிச்சை பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு சிகிச்சை எப்படி பண்ணணும்னா நம்ம நம்மளை வந்து ஒன்று வந்து மேனியல் அப்ரோச் சப்போஸ் எனக்கு வந்து கால் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல கையில் வலி இருக்கு காலில் வலி இருக்குன்னா நம்மளால் அதே இடத்துல போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் கையை வச்சுட்டு இப்படி எடுத்து சுத்தப்படுத்தி பண்ணிடலாம் சார் முதுகில் எனக்கு வலிக்குன்னா எப்படி சார் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒன்றும் அதுவும் சொல்லவும் தான் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது எப்படி என்ன பண்ணுவீங்க முதுகில் வலைக்கினா உங்களை முன்னாடி இங்கே நிற்க வச்ச மாதிரி பார்த்துக்கோங்க டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் மெத்தட் அதாவது நீங்கள் முன்னாடி இங்கே நீங்கள் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி உங்கள் முதுகை காமிச்சு நீங்கள் நிற்கிறீங்கன்னு வச்சுட்டு முதுகு அப்படியே நல்லா க்ளீன் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் அதை எடுத்து போடுங்க எப்படி சார் நானே உங்களை என்ன நீ முன்னாடி நிற்க வைக்க முடியும்னா ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்காக நீங்கள் முதுகை வந்து முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணி முதுகு முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நிற்கிற மாதிரி முதுகில் காமிக்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு கற்பனை பண்ணி நீங்கள் வந்து சுத்தப்படுத்தலாம் அதே மாதிரி புது சுத்தம் பண்ணும்போது நீங்கள் முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி உங்களுக்கு புது சுத்தம் பண்ணலாம் உங்களையும் அப்படியே திருப்பிட்டு புது சுத்தம் பண்ணலாம் முன்னாடியும் பின்னாடியும் புது சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குறிப்பிட்ட இடத்துல அதே மாதிரி சுத்தப்படுத்தலாம் அதாவது எங்கே இருக்காங்க டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்க அது புரியுங்களா டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தூரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி பண்ணும் ஒன்று வந்து மேனியல் அப்ரோச் அதாவது நம்ம கையால் வந்து நம்ம கையால் எடுத்து பண்ணுறது எங்கே எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல பண்ணுறது அது வந்து மேனியல் அப்ரோச் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் அப்ரோச் ஏன்னா நம்ம பின்னாடி பண்ண முடியாது தூரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி பண்ணணும் பண்ண வேண்டியது தான் நம்ம நம்ம முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி முதுகலை வந்து பண்ணுற மாதிரி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் வந்து மூச்சு பயிற்சி நான் மூச்சு பயிற்சி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று மற்றும் ஆறு மூணு ஆறு மூணு உங்களுக்கு எந்த சக்கரால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கோ இல்லை எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற சக்கரா மூலியமாக நீங்கள் வந்து சுவாசம் எடுக்கணும் சுவாசம் விடணும் அதாவது மூச்சு எடுத்து மூச்சை விடணும் அந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த சக்கராவை நினைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் மூச்சு எடு முயற்சி பண்ணாலே போகணும் ஆறு மூணு ஆறு மூணு இல்லை ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா கூட இவங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் நம்மலாம் வந்து ரொம்ப சோர்வடைந்துட்டு ரொம்ப கலைப்பாக இருந்துட்டு நம்ம இப்போ நான் ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு பெரிய இடத்துல நம்ம ஒரு லெக்சர் போயிருந்தா நமக்கு வந்து ரொம்ப மைண்ட் வந்து ரொம்பவும் அதிக அளவுக்கு நமக்கு எனர்ஜி கொடுத்த போது என்ன ஆகுது நமக்கு தலை வந்து நம்ம கை வந்து தலையில் வச்சுட்டு அப்பா இப்போதான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ கையை வச்சு இப்படி பண்ணுறது அது எதுக்காக பண்ணுறோம் நம்ம பேக் பேக்கெட் சக்கரான்னு இருக்கு அந்த பேக்கெட் சக்கராவை நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் கை நல்லா சுத்தமாக இருக்கணும் எனர்ஜைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேக்கெட்டில் வந்து கையை வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு கையை வச்சுட்டு ஒரு மூச்சு பயிற்சி ஒரு ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று இல்லாட்டி ஆறு மூணு ஆறு மூணு மூச்சு பயிற்சி ஒரு ஏழு முறை பண்ணால் போகணும் செவன் சைக்கிள்ஸ் ஏழு முறை பண்ணிவிட்டு கண்ணை மூடிட்டு அந்த இடத்துல பண்ணானா நமக்கு வந்து இந்த பாரமாக இருக்குது நம்ம சில பேர் கே கேட்டாலே நமக்கு தலைவலிக்கும் அந்த தலைவலியெல்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நம்ம மூ உடம்பு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் நம்ம மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரொம்பவும் சாந்தமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி நமக்கு ரொம்ப சோர்வடையுது ஆறு மணிக்கு மேலே சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேலே நம்மளால் வேலை பண்ண முடியாமல் இருக்கும்போது
எனர்ஜி கிடைக்கும் இப்போ சில பேர் என்ன மாதிரி பேசினே இருப்பாங்க பேசினே இருந்தால் தொண்டை வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும் டீச்சருங்க முக்கா முக்கால்வாசியான டீச்சர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தொண்டையில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்க எப்போதும் பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து தொண்டையான கை வச்சுட்டு ஒரு பூஜ் மூச்சு பயிற்சி ஏழு இதில் பண்ணிட்டு பண்ணாங்கன்னா செவன் சைக்கிள்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த தொண்டையானது கொஞ்சம் எதமாக இருக்கும் கொஞ்ச நாளில் சீக்கிரமாகவே குணமாயிடும் ஒரு மூணு தடவை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து எந்த சக்கரால அந்த உருபு இருக்கோ அந்த சக்கரால நீங்க இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு குணமாயிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப சோர்வும் சோர்வும் இருக்காது நல்லாவும் இருப்பீங்க நல்ல உற்சாகமா இருப்பீங்க ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு பிராண சிகிச்சை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான முறையில நம்ம பண்ணலாம் இது நான் வந்து செல்ஃப் ஃபீலிங் செல்ஃப் ஃபீலிங் இன்னொரு முறை எப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா நம்ம மெடிடேஷன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் அவங்க நான் உங்களுக்கு வந்து மெடிடேஷனை பற்றி கற்று தர போகிறேன் இந்த மெடிடேஷன் தினந்தோறும் பண்ணணும் தினந்தோறும் முடிஞ்சால் தினந்தோறும் பண்ணணும் அந்த மெடிடேஷன் பண்ணால் கூட உங்கள் உடம்பு வந்து உற்சாகமாக இருக்கும் இந்த சக்கராங்கள்லாம் பெருசாகும் சக்கராலாம் பெருசாகிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல சக்தி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும் எடுத்துக்கொண்டு கெட்ட தீய சக்தியெல்லாம் வெளியேற்றும் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடம்பு வந்து ரொம்ப உற்சாகமாகும் ரொம்பவும் இன்டெலிஜென்டாகவே இருப்பீங்க நீங்கள் புரியுதுங்களா ஸோ பிராணம் பிராணிக் பிரீதிங் ஒரு அப்ரோச் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மேனுவல் அதை நம்ம கையால் பண்றது அதுக்கப்புறம் வந்து தூரத்து சிகிச்சை டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் மெத்தட் ஸோ மூணு மெத்தட் மூலியமாக நம்ம செல்ஃப் ஹீலிங் பண்ணலாம் அது தவிர ஜின் சிங் இருக்கு சைனீஸ்ல ஜின் சிங் சொல்லுவாங்க அந்த ஜின் சிங்க வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா டெய்லி சைனி ஜின் சிங் சாப்பிட்டா கூட நம்ம உடம்பு உற்சாகமாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு செல்ஃப் ஹீலிங் மெத்தட் தான் அதுவும் நம்ம சக்கராவை பெருசாக்கும் இது தவிர உப்பு தண்ணியில் போ குளிச்சோம்னா அதாவது உப்பு தண்ணி வெறும் சின்ன ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு குளிச்சாங்க ஒருத்தர் கேட்டேன் எவ்வளோ தண்ணி உப்பு போட்டு அவ்வளோ உப்பு போடுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டேன் சார் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு குளிச்சா நான் ரொம்ப அது நான் குடிக்க போகிறோம் குடிக்க போகிறது இல்லை குளிக்க போகிறோம் குளிப்பதுக்காக ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் பதினஞ்சு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு கிலோ உப்பு போடுங்க உங்கள் கை காலெலாம் வலி இருந்தால் ரொம்ப சோர்வடைய இந்த நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வேலை பண்ணுறவங்க ஐடியில் வேலை பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் டென்ஷனாகவும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் இருப்பாங்க அவங்க தினந்தோறும் உப்பு தண்ணியில் போட்டு குளித்தாங்கன்னா ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் அவங்க உடம்பு நல்ல உற்சாகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த டயர்ட்னஸ்ஸே வராது களைப்பு ரொம்ப இருக்காது சாட்டர்டே சண்டே முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடி கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறவங்க முக்கால்வாசி தூயின்னு இருப்பாங்க என்னடானா அந்த சார் அஞ்சு நாள் நிறைய வேலை ஆயிடுச்சு என்னுடைய பாஸோட தொல்லையே தொல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாள் ரெண்டு நாள் நல்லா தூங்குவாங்க இந்த கலைப்பெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா நிறைய உப்பு ஒரு கிலோ உப்பு எடுத்து நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் நல்ல குளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சீக்கிரமாகவே உங்களை ஹீல் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா உப்போடு சேர்ந்து நம்ம காஃபி பவுடர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த காஃபி பவுடரும் போட்டு உங்கள் வீட்டில் பாத் டேபிள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த பாத் டேபிள் இருந்தால் பாத் டேபிள் நிறைய போட்டு அப்படியே படுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 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 மணி நேரம் படுத்துக்கோங்க நல்லா அந்த உப்பு தண்ணியில் உப்பு த உப்பும் அந்த காஃபி பவுடரும் போட்டு நல்லா படுத்துட்டு இல்லை பாத் டப் இல்லாதவங்க அதில் குளிச்சாங்கன்னா கூட நல்லா அவங்களுக்கு உற்சாகமாக இருப்பீங்க முக்கால்வாசியான ப்ராப்ளம் ஹீல் ஆகிடும் இது நல்ல மெத்தட் இது ஆக்சுவலாக ஜென்சிங் சாப்பிட்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு உப்பு தண்ணி போட்டு குளிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளே நம்ம செல்ஃப் ஃபீலிங் என்ன பண்ணலான்னா நல்ல ஒரு புல் தரையில் வெறும் காலால் நடந்து நடக்கலாம் நடந்தாலும் அந்த கீழே இருக்கிற எனர்ஜியை நம்ம எடுக்கிறோம் கூட நினைச்சாலும் அது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் செல்ஃப் ஃபீலிங் இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா நம்ம காலங்காலத்தில் சூரிய ஒளி வரு வருது பாருங்கள் இந்த சூரிய ஒளி வரும்போது நம்முடைய ஸ்ப்ளீன் சக்கராவை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அதாவது மேலே ஒன்றும் நம்ம சொக்கா போடாமல் இந்த இடத்துல வந்து நல்ல அந்த ஸ்ப்ளீன் சக்கராவை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் காமிச்சா கூட போகணும் நமக்கு அந்த ஸ்ப்ளீன் சக்கராவில் அந்த நல்ல அந்த நல்ல ஒளி இருக்கும் சூரிய ஒளி நல்ல பளிச்சுன்னு இருக்கும் கோல்டன் கலரில் இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உடம்புக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு உடம்புக்கு வரும் அதுவும் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் செல்ஃப் ஃபீலிங் ஓகேங்களா இந்த மெத்தடும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து முடிஞ்சதுன்னா உங்களால் அந்த ஜின்சிங் கிடைச்சதுன்னா ஜின்சிங் சாப்பிட்டுனே இருங்க தினந்தோறும் சாப்பிட்லாம் இல்லை வாரத்துக்கு மூணு தடவை முறையும் சாப்ப
தினந்தோறும் வந்து தெரிகிறாங்க பாருங்க மார்க்கெட்டிங் வேலை பண்றவங்களுக்கு ஏன்னா மற்றவங்க கிட்ட பேசும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணணும்னா தினந்தோறும் குளிச்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஒரு கிலோ உப்பு அது உப்பு எந்த உப்பு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கல் உப்பும் போடலாம் இல்ல நார்மல் உப்பும் போடலாம் இந்த மாதிரி வகையில நம்ம செல்ஃப் ஃபீலிங் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று நம்ம மரம் இருக்கு பாருங்க நல்ல மரம் நான் முதல் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல மரத்தடியில் போய் உட்காந்தா கூட நமக்கு ஹீலிங் நல்லாயிடும் மரம் இருக்கிற இடத்துல நல்ல காற்று வசதியோட இடத்துல போயிட்டு நல்ல நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம நல்ல காற்று வீசுகிற இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு வந்தா கூட நமக்கு குணமாகும் சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முக்கால்வாசி லீவ் அப்போ எல்லாரும் வந்து ஒரு மலை மேலேயோ இல்லை நல்ல ஒரு அடர்த்தியான காடு அந்த மாதிரி இடத்துல போய் பார்ப்பாங்க இல்ல நல்ல கிராஸ் இருக்கிற இடத்துல புல் தரை நல்லா இருக்கும் போது பார்க்கறதுக்கு நல்ல குளுமையாக இனிமையாக இருக்கும் அதை பார்க்கும் போதே நமக்கு வந்து நம்ம பாதி உடம்பு நல்ல உற்சாகமாயிடும் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் கெட்டதெல்லாம் போயிடும் உடம்பு நல்லா குணமாயிடும் பாருங்களா அந்த மாதிரி இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க போனீங்கன்னா புல் தரை நல்ல புல் தரை இருக்கிற இடத்துல நல்ல கார்டன் இருக்கிற இடத்துல நல்ல பூங்கா இருக்கும் போது நம்ம கண்களுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் குளிர்ச்சியை தரும் இதனால நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம குணமடையலாம் இதுதான் செல்ஃப் ஃபீலிங் அப்ரோச் மரத்துக்கு கீழே கூட உட்காரலாம் அதனால தான் வந்து எல்லா கோயிலையும் ஒரு மரம் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் ஃபீலிங் பண்ணலாம் இல்லை நம்மளே நாம் வந்து ஜெனரல் ஸ்விப்பிங் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த மேனியல் அப்ரோச் சொல்லும் போது டெய்லி வந்து நம்ம நம்ம குணப்படுத்தினா சில சில சக்கரங்கள்லாம் நம்மளே நம்ம குணப்படுத்திட்டு டெய்லி நம்மளே குணப்படுத்திட்டு ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணால் டெய்லி இந்த சக்கரா நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கணும் பேசிக் சக்கரா கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு டெய்லி கிளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எனர்ஜைஸ் கொடுத்துனா நமக்கு எப்போதுமே வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது அந்த சக்கராவை எல்லா சக்கராவையும் நம்ம கிளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் எனர்ஜைஸ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா கூட தெரியும் நமக்கு டெய்லி ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது புரியுதுங்களா அதனால் நம்ம வந்து நமக்கே தெரியும் இந்த சக்கராவில் நம்ம வீக்காக இருக்குது ஸ்கேன் பண்ணும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சக்கரா நமக்கு வீக்காக இருக்குது இந்த சக்கரா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் அப்போ அந்த சக்கராவை நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு கிளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது டெய்லி இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு மூணு தடவையாவது நீங்கள் வந்து நம்மளை நம்ம பார்த்துக்கணும் நமக்கு டைம் இல்லை சார் என்னால் என்னை பார்க்க முடியாது அப்படின்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசியான ஆளுகளுக்கு டைம் வந்து சாப்பிடும்போது டைம் கிடைக்காது ஆனால் நம்ம நம்ம உடம்பு பார்த்துக்கிறது டைமே கிடைக்காது டாக்டர் கிட்ட போக டைம் கிடைக்காது ஆனால் மீது வேலைலாம் டைம் இருக்கும் டிவியை பார்த்துனே இருப்பாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டிவியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நாள் ஃபுல்லாக டி மொபைலில் பேசிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்கு டைம் பேச சொன்னால் பேசினே இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்கு நம்ம தான் நம்ம டைமை ஒதுக்கி நான் சொன்னேன் இல்லைங்கண்ணா மாடரேஷன் அண்ட் நான் எக்ஸசன்டஸ் பேசுறது கூட சில பேர் வந்து மொபைலில் கூட எவ்வளோ லிமிட்டாக பேசணுமோ அந்த லிமிட்டோடு இருக்குன்னு தான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இன்னொரு மெத்தட் வந்து எக்ஸசைஸ் நார்மல் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா தினந்தோறும் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த எக்ஸசைஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு கற்றுறேன் அந்த எக்ஸ எக்ஸசைஸும் அந்த எக்ஸசைஸும் தினந்தோறும் ஒன்றுமே இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸை பற்றியும் காமிக்கிறோம் எக்ஸசைஸும் அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷனை பற்றியும் இது பண்ணால இது ரெகுலராக நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம உடம்பு நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா அதனால் பிராணி சிகிச்சை நீங்க தினந்தோறும் அதை பயன்படுத்துங்க இது தினந்தோறும் நீங்க பயன்படுத்தி நீங்க வந்து உங்களுக்கு உங்களை உற்சாகமா ஆக்குங்க இதே மெத்தட் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏதாவது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது விவரம் ஏதாவது தேவை என்றால் எங்களுக்கு எழுதி ஏமன் டிவிக்கு அனுப்புங்க நேர்களே வணக்கம்